Naravno da je Zlatko Hasanbegović od Karamarka postavljeni ministar koji je umislio da ga svaki sljedeći premijer mora postaviti za šefa kulture, bio u krivu kada je ustvrdio da u hrvatskom društvu nema ozbiljnog ekstremizma. Prvo pojasnimo, da ne bi bilo zabune. Što ekstremizam jest? Sklonost krajnostima u nazorima i djelovanju. Ekstremno je dakle pretjerano, a ekstremist osoba koja zauzima ekstremne stavove. Ako nema ekstremizma, onda nema naravno ni ekstremista. Ali ne laje pas radi sela. Kako biste okarakterizirali tvrdnje da iza opravdanog bunta protiv dekana filozofskog fakulteta profesora Vlatka Previšića stoje poražene političke snage, a provode ga njihovi korisni idioti? A ti idioti su naravno studenti. Kako doživljavate izrugivanje najhrabrijih i najmasovnijih na trgu se okupilo više od 100.000 ljudi demonstracija protiv gašenja Radija 101? Jesu li studenti filozofskog fakulteta razmažena derišta redom recikliranih komunista? Jesu li ti studenti kvazi intelektualci, ljenčine lijenih roditelja? Koliko normalnosti u sebi sadrži tvrdnja da bunt na fakultetu vode skojevke neobrijanih nogu, banda anarhista, bolševičkih sotonista i podivljali Tito Jugend? A tek uvrede na račun izgleda studenta filozofije. Studenti imaju bljet ten. Vratovi su im kao pet kuna, prsti dugi, glave nesrazmjerne veličine, debelo lice, tamno srce, avnojevske face bez trunka, emocija. Tvrdi saborski Apolon, uvijek vedra nasmijana lica. Zna ta sušta intelektualna homofilna Hrvatina da bljedoliki petkunaši, debelih glava, patološki mrze sve što je Hrvatsko. I zato ih treba prvo pendrekom i suzavcem, a potom katapultirati učinu u Pyongyang. Ako ta izrigana količina mržnje nije ekstremna i ako ne pripada ekstremnoj profašističkoj ideologiji oprobanoj na milijunima ljudi, što onda jest ekstremno za te velike hrvatine malih glava, debelih vratova i kočijaško-batinaškog intelektualizma? Autor tog paskvila je zastupnik Željko Glasnović, prototip desničarskog ekstremiste. Ovaj bjesomučni, primitivni napad na mlade ljude i ne mali broj njihovih profesora koji se suprotstavljaju klerikalizaciji filozofskog fakulteta, poziv je na linč, na obračun s drugčima. Plan je to od koga i na koji način treba očistiti Hrvatsku po mjeri ekstremne desnice koja se, nakon dolaska Plenkovića na čelu HDZ-a, samo pritajila. Nakon ovog neciviliziranog divljačkog ispada, Paskvilaš Glasnović za krivi dojam u javnosti obtuže, naravno, medije. Zar su mediji trebali ovu mrzilačku psovku zamotati u zlatni papir? Glasnović poštenoj inteligenciji, služi se on partijskim jezikom, naravno, i bliži je mentalitetu Sjeverne Koreje od bilo kojeg titoista, daje jasnu zadaću. Za one studente koji smatraju Hrvatsku svojom, kaže Glasnović, domovinom, želim da se bore za istinu i pravdu, da oni provedu lustraciju i dekomunizaciju na fakultetu koji je postao oaza titoizma i marksizma. Baš Glasnović zna što je marksizam. Zapamtite, kaže Glasnović, svaki slobodan čovjek je ratnik i svi smo odgovorni za izgradnju nacionalne države. A istina je naravno ono što kaže Glasnović, ono što kaže Hasanbegović i njihova mrzilačka sljedba. Vrlo često, upravo oni ljudi koji su do 90-ih živjeli negdje drugdje, po Amerikama, Kanadama, Australijama, oni koji su postali praktični Hrvati nakon 90-te, prognali bi iz Hrvatske prakticirajuće Hrvate od rođenja. Valjda smatraju da su Hrvatska i istina o Hrvatskoj njihovi. Da svi Hrvati moraju biti debelih vratova, iskvarcani, kratkih prstiju i siromašnih identiteta. Dovoljna su im zapravo samo dva identiteta, nacionalni i vjerski. Svi ostali identiteti su antihrvatski. Zar nije ironično da lekcije o intelektualnosti dijeli Željko Glasnović, a lekcije o tome kako u Hrvatskoj nema ekstremizma Zlatko Hasanbegović, koji tvrdi da je hrvatski antifašizam floskula. I Hasanbegović, i Glasnović, i stanovita Bruna Esih vape za lustraciju. A da počnu od sebe, jer su oni najveća prijetna civiliziranoj, uljuđenoj i za život poželjnoj Hrvatskoj. Prijetnja su i kaptolci poput patera Ivana Matića, koji kaže da još nije vidio dokaze da je Ante Pavelić zločinac, te da NDH nije bila zločinačka. Glasnovićima s i bez mantije treba šapnuti da u Hrvatskoj odavno nema komunista, nema ljevice, ali ni socijaldemokrata. 
Koga bi onda lustrirali Glasnovići i Hasanbegovići? Sve one koji misle drugčije i tiče drugčiji mladi i školovani nakon Glasnovićeve vizije Hrvatske trkom preko granice. Thank you.